丸い背中に盛り上がった首肩の筋肉小指を握れば解消できます皆さんこんにちは中川ゆうきです今日は立ったまま7分間で背筋をピンと伸ばしていくエクササイズご紹介していきます突然ですが皆さんは久しぶりに会ったご両親やおじいちゃんおばあちゃん後ろ姿を見て背中が丸くなっていて年取ったなーって思ったことはないですかもしそんな経験が1回でもある方はそういうふうに実はあなた自身も思われている可能性が非常に高いですかなりやばいどういうことかというと特にご両親の体型だったり姿勢というのは自分自身も無意識のうちに似ていってしまうんですそれは幼い頃からの生活習慣や運動習慣あとは癖などが影響してきますがご両親の姿勢というのは将来の自分を映す鏡と言っても過言ではありませんそして現実問題人間というのは常に重力に押されていますから普通に生活しているだけではよほど運動だったり日常的に背筋をピントン伸ばそうっていう意識がない限りはですね必ず背中は丸まって頭の位置は下がってくるといった内巻き型や猫背姿勢になって当たり前なんです皆さんも思い返してもらうと日常生活で背中を反らすこともしくは天井とか空を見上げることってほとんどないですよね1日24時間と換算した時に、まあ、8時間は寝てるとしましょうでこの8時間仰向けで寝てれば胸を反らしていますからこれは背中を反っている時間と換算したとしても残りの16時間はほとんど下を向いて作業してませんかスマホやデスクワーク家事などですからほとんどの方は1日16時間は猫背を作るような形で生活をしてしまってるんですちなみにですね、えー、最初仰向けで寝てると言いましたが横向きで背中を丸めて寝てらっしゃる方はこれも実は猫背姿勢を作る癖の要因になっていますからそういったタイプの方はもう24時間猫背を作ってると思ってもらっても過言ではありませんですからこのような姿勢を根本からしっかりと解消しようと思ったらもう日常的にめちゃくちゃ背中を反らして生活をするもしくはもう今後人生のデスクワークを全てイナバウアーで行うぐらいしかね解決方法がないかもしれませんねでもこういった悪い姿勢というのを放置をすれば内巻き型や猫背そこから肩こり頭痛ひどい方は腰痛などまさに現代人が抱えているお悩みに直結してきますだから直した方がいいではなくてもう絶対に直さないといけないんですでもですねそんなイナバウアーした状態でデスクワークできませんっていうね方のために今日は非常に簡単で立ったままできるエクササイズを用意していますから今日もちゃんと体の理論を理解した上でエクササイズまで一緒に頑張りましょうそれでは体の仕組み解説していきます美しい背中を作るために必要な要素は2つですまずは1つ目筋肉をコントロールする神経についてそして2つ目は運動連鎖というものについて解説をしていきますまず1個目神経なんですが手のひらにはこのように神経が走っていて詳しくはこちらの動画で解説していますが小指以外の4本指は正中神経というものがコントロールして人差し指小指と薬指は尺骨神経というものがコントロールをしています特徴としてはこの尺骨神経側を使えている方は二の腕の裏側や背中側の筋肉を連動して使いやすいという特徴があります逆に言うと小指以外の4本をメインに使ってデスクワークだったりスマホを触ったりという生活されている方は神経の走行的に腕を内巻きにしたり猫手を作りやすいという特徴がありますそして2つ目の特徴につながっていきます運動連鎖なんですがこれはチェーンの端っこを持ってねじるとそのねじれが波及して反対側までつながっていきますよねそれと同じことが体の中でも起きています今言ったように小指以外の4本で作業をしたりデスクワークをする方は腕が内巻きになりやすいすると前腕の骨が内にねじれて上腕もねじれるそして肩の関節まで内巻きにねじれてあばら骨が縮む猫背になるというふうな形で体の中で運動の連鎖が起きてきて姿勢を歪めてしまっていますからこういった2つの要素から現代人は非常に背中が丸くなりやすい上に背筋を伸ばしにくいという特徴がありますでも安心してください今日はこの小指と薬指を少し外側にねじる意識をすれば反対に言うと腕が外回しになって自然と胸が開いてきますですから今日は腕を外回しにしながらタオルをつかむこの状態でエクササイズをすることによって非常にストレッチ効果が高まっていくので今日はこの尺骨神経を意識してタオルを握ったままストレッチ一緒に頑張っていきましょうはいでは薬指と小指でしっかりとタオルを握って他の3本は軽く添えるだけですこのまま動いていきましょうまずは手を万歳にしてしっかり後ろに引いていきます目いっぱい息を吸って吐いて吸って吐いて小指側でしっかりと掴むことによって二の腕の裏側や背中を意識しやすくなってますタオルが短いなと思う人はバスタオルとかゴムチューブを使ってもらっても構いませんよいしょ
った。柔らかくなってくると少しずつ手の位置が後ろに後ろに下がってきます。深呼吸は忘れずに。深く吸って。ゆっくり吐いて。はい、今の自分に無理なくできる範囲で、肩が痛い人は無理しないで。できるところだけ真似してみてください。ふう。もう一息、ラスト深い呼吸で吸って。吐く。で、OK、リラックス。どうですか手をつかむ感覚ですね。しっかりと小指側や二の腕の裏側、意識できてますか今度はゆっくり右と左です。どうしても人差し指や中指の方にぐっと力が入りやすい人は、意識的に小指側、つかんでいきましょう。もしできそうだったら、他の3本指は離しといてもらってもいいです。いいですよ。使う。指先を意識して腕は外回し胸も開いていきます目いっぱい吸ってゆっくり吐いてここはウォーミングアップですねもうできたらこの辺はもう毎日時間があればやってもらえたら理想的です肩がだるくなってきたら腕を下げてお休みです柔らかくなってくるとずっと手を上げててもしんどくなくなっていきますもう一息深く吸って吐く吸って吐く。OK、リラックス。力を抜きましょう。さあ、今度はそのまま手を上下に動かしていきます。小指側を掴んでると、いつもと違うところがしんどくなってますね。それで正解です。範囲張っている時の姿勢は胸張って、頭を後ろに引いておきましょう。綺麗な首筋を作ります。目いっぱい深い呼吸、吸ったり、吐いたり、小指。そして薬指で掴んでると二の腕の裏側しんどくなってますたるみが消えますよねそして胸を張ることによって背筋がピンと伸びていきます猫背の解消にも効果的最初はしんどくて最後までできなくてもいいです辛くなったら休憩してもらってもいい背中がこう丸くなるときは頑張って綺麗な姿勢作っていきましょうたくさんやって姿勢が悪くなるときは回数少なくていいから綺麗な姿勢を保っていきましょうはい今度は腕を後ろで組みますそして手は腕を付け根から外回しにしましょうはいこのまま後ろです目いっぱい息を吐いて吸って吐いて吸って肩甲骨や背中のあたりを使っていきますよ腕の付け根や背中、普段使わない筋肉を意識して、体の後ろで手を動かすことはほとんどないですよね。極力背中を使って、普段眠っている筋肉を呼び覚ませましょう。目いっぱい吐いたり、吸ったり、自分の筋肉と会話をしながら、ふぅ、二の腕がしんどい。でも肩を下げて、そうそう、しんどくなったら肩ね、上がってきますよね。しっかり肩下げたままです。その調子。もうちょいもうちょいもうちょい。オッケー、リラックス。で今度このままですね、腕を右と左曲げていきます。これも肩甲骨や背中を使っていきます。ほっ、よいしょ。軽く引っ張り合うような感じ。これが辛い時もね、えーしんどい時や辛い時はお休みでもいいですし長めのタオルやゴムチューブ調整していきましょう深く息を吸って吐く吸って吐くこの動きがかなり背中や肩甲骨に効いてきますだるくて正解ふうこれも小指の意識は忘れずに。背中や二の腕そして普段使ってない筋肉や神経まで意識を向けていきましょう完膚摩擦をするようにしっかりとお尻をタオルで左右にそうそうそうシェイクシェイクシェイクはいいいですさあそれではここからは腕を外回しにしていきますこの小指側ここから回すイメージです小指を回す運動連鎖ですね普段使ってない筋肉をしっかりと感じて小指で腕を回していくようなイメージすると前腕や肘そして腕の付け根や胸の骨全部がしっかりと開いていきます吸って
吐いて吸って吐いてしっかりと胸が開くのを感じましょう目いっぱい呼吸をしながら背中二の腕の裏側使ってないところ結構熱くなってますねそうその調子筋肉が喜んでいますねその感覚忘れずにもう一息ラスト10秒切ったもうちょいもうちょいしんどくなったら低くて大丈夫腕を外に回す方を意識してラストオッケーリラックス最後一種目ですはいでは胸を一緒に反らしていきましょうはい胸から上胸椎をしっかり反らして息を吸って吐いて吸って吐いて腕で8の字を描くようにしてしっかりと反る目線は右でも左でもいいですもしやってて苦手な方があったら苦手な方からしっかり振り向いて左右差や歪みをなくしていきましょう,もうかなり背中がしんどくなってるはずふうその調子で繰り返しましょう背中意識して肩を下げる長い首まだいけますよふうゆっくり深く吸って吐く吸って吐くもうすぐでおしまいですラストオッケーこのように体の仕組みを理解して運動をすれば最短で美しく健康な体に変わることができますこういったお話を深掘りしてお話ししているオンラインで学べるストレッチの学校ユーフィット概要欄の方にリンクを貼ってますからそちらから1週間無料体験してみてください確実に今よりも美しく健康に変わっていきます今日の動画も良かったなと思った方は高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。